대구 대학교에서는 음. 5월 20일에 행사가 있다고 하는데요. 이벤트 있는 거로 들어왔습니다. 네. 네. 어떤 이벤트일까요? 특별 학생분 줄 겁니다. 안녕하세요. 저는 필리핀에서 온 이수진입니다. 한국 온지 23년 되었습니다. 반갑습니다. 베트남에서 온 웬티회입니다. 올해 14, 18년 됐습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 일본에서 온 토모코입니다. 한국에 온지 20년 되었습니다. 잘 부탁합니다. 안녕하세요. 저는 우즈베키스탄에서 온 김루다라고 합니다. 한국에 온지 거의 20년 됐습니다. 반갑습니다. 세계 있나? <웃음> 여기는 여기도 음. 여기, 저는 저는 우리도 모르고 네. 있는데 여기는 세계 날 말고 다른 날이 알고 있는데 근데 제가 베트남 있을 때는 세계 날에 하는 자체가 들어본 적 없었어요. 작년에 다문화 예교를 보면서 그 세계 있네 날 5월 20일이라고 음. 나오는 거 처음으로 봤는데 세계 있네 날이 있는 것도 모르고 아, 네. <웃음> 네, 일본에서도 그런 날이 있었나 생각도 정도로 네잘 몰랐어요. 근데 우리나라에서는 세계 있네 날이 말고는 그냥 영어로 하면은 음, International World Day 음. 어, 음. 그런 거 있, 있었던 거예요. 제가 태어난 나라의 소련이었는데 그 소련이 워낙 민족이 많은 나라에서 예, 음. 그런 나라를 잘 챙기는 것 같습니다. 우리나라도 다민족이니까 54년에는 개민족이라서 민족에도 다양한 음. 뭐지 언어 음. 우리는 원래 뭐, 그, 뭐, 그거는 베트남어 있지만, 각각 민족에 따라서, 이런 다른 어, 언어, 다른 언어도 있어요. 어, 그렇기 때문에, 어, 예. 음. 그래서, 세계, 굳이, 그렇게, 아, 네트될 것 같은 느낌? 네, 예, 들어갑니다. 네. 베트남은 네. 언어가 몇개 정도 있어요? 저희는 54개 민족 있어요. 아, 예. 아, 가장 아, 큰 아. 민족은 경족이요. 지금 우리 베트남어도 외국인 분들이 베트남어 공부할 때, 이러면 경족 또는 국어 하는 음. 그렇게 공부하고 있는 거예요. 근데 각각 민족은 따로 따로 음. 다른 언어도 사용하기도 해요. 음. 네. 국어도 공부하고 자기의 민족의 언어도 같이 공부해요. 음. 그래서 그거는 소수 민족이라고 해요. 소수 민족 언어. 네. 일본에서는 한국이랑 똑같이 당일 민족. 아. 아, 국가라서 그래. 음. 여러 민족이 함께 공정한다는 게좀 어색감이 조금 있고 어, 지금 예, 여기 맞아. 와서 예. 이주 여성들이 많이 만나면서 예. 지금 점점 점점 생각들이 좀 바뀌면서 아, <웃음> 예. 예. 세계인 날이 일본에는 없는데 예. 한국에는 이렇게 여러 민족이 함께 예, 음, 잘 자고 예. 하는 이런 날이 있는 게 다문화 세대잖아요 예. 그러면 은 한국 나중에도 다민족이 예. 되지 않을까 생각합니다 예. 필리핀은 <웃음> 좀 다른 민족도 같이 아, 있지요. 필리핀에서는 원래 국제에 많이 다양한 나라에서 왔기 때문에 음. 어느 나라의 문화나 그런 전통이면 은 그냥 따라 하는 거예요. 구분들이 음. 어, 좋아하니까 뭐가 다를까 느끼면서 따라 하고 그래서 필리핀에서는 다양한 나라의 문화도 잘 받아들이는 그런 음. 나라였어요. 아마 앞으로도 다른 나라의 문화 그런 거다 국가에서 인정하는 그런 날이 있을 겁니다. 음. 시간이 조금 걸리겠지만 모두가 서로 서로 존중하면서 네, 좋은 게 기쁘게 좋은 것 같아요. 어. 네, 맞아요. 세계인의 날을 맞이해서 여러 지역에서 각 나라의 전통 그런 무대를 그렇죠, 만들어서 고용하고 네, 그런 하고. 거를 많이 하는 네. 것 같은데 저도 그런 거 참석해 보니까 그 나라에 가야 볼수 있는 그런 춤 같은 거 필리핀도 어, 춤을 아 예쁘게 추잖아요 베트남도 그 모자 네. 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 춤 추고 네. 우즈베키스탄도 있나요? 춤 같은 네. 거 음. 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 네, 그런 거볼수 있어서 세계인의 날 음. 네, 음식도 즐길 수 있고 음. 네, 그런 행사가 여러 지역에서 많이 좀 하면 좋을 것 같아요. 음. 음. 그런 걸 많이 좀 해봐야지 그런 좀 인식이 좀 바뀌고 음. 음. 
우리 어린 애들은 좀 많이 다양성에 대해서 배울 기회가 많아지면 좋을 것 같아요. 세계의 날보다는 구미에서 하는 거는 아시아의 날 있었어요. 음. 네. 지금 음. 세계의 날에는 그렇죠. 얼마 저, 음. 얼마 바뀌긴 했지만 음. 전에는 많이 해왔던 거가 아시아의 날인데 음. 다양한 나라의 중옷 같은 거 체험할 수 있는 그렇죠. 그런 네. 프로그램이 있어서 맞아요. 항상 네. 매년 9월 달인가 12월 달 이런 정도가 네. 되면 추석 가까울 때 음, 그렇게 음, 많이 하는 행사 음, 알고 있었어요. 거기에는 많이 참석해봤고 맞아요. 저도 아세아 음식 축제 음. 그날에 다양한 나라의 한 10개, 12개의 음. 나라 각, 각 나라의 음식을 준비하기도 하고 각 나라의 전통 의상 음, 하는 음, 거고 또는 전통 놀이 이렇게 재환 수 있는 기회가 있어서 있었습니다. 음. 예. 근데 아시아를 떠나서 이제는 글로벌 시대가 들어왔기 때문에 예, 이게 음. 아시아뿐만 아니라 네. 유럽, 아프리카 맞아요. 이렇게 다 같이 음. 참석할 수 있는 행사이기 때문에 더 조금 더 큰, 음. 네, 네, 조금 더 다른 행사가 음. 될것 같아요. 같이 갈까요? <웃음> 그냥 가면 되나? 초대장 받아야 하니? 아, 초대장 없어. 왜냐하면 네. 제 자격 있어. 마음만 있으면 돼요. 그리고 보면은 다섯 개의 얼굴 다섯 가지 다섯 가지 색깔 음. 무궁 무궁화 모양처럼 생기는 거 있잖아요. 혹시 보셨어요? 네, 네. 어, 색깔이 와, 디자인 진짜 특이 하는 거. 잘 보면은 그냥 단순한 그림이 같은 건데 음. 더 자세히 보면은. 다른 나라에 또 다른 색깔도 있고 아, 피부색도 다르고 얼굴도 다르고 근데 같이 모아서 곧 모양을 생기는 거 진짜 아름다우지 않을까요? 기대됩니다. 평소에는 많이 일상도 바쁘고 해서 그 다른 나라 사람들하고 같이 뭐 어울리고 같이 서로 존중하고 살자라는 그 생각을 가지는 거 차트가 잘 없는데 이런 날을 통해서 특히 좀그 이식을 가지고 조금 더 배려하고 네. <웃음> 이해하고 네. 함께 살자 이런 게좀 네. 가지는 좋은 날인 것 같아요. 네. 한국에 와서 음, 여기 음, 어차피 다른 나라에 오기 때문에 다양한 사람을 다양한 문화를 여기는 음, 경험해보고 그래서 이 나라에도 음. 받아들이고 그 나라의 음. 문화를 어, 존경하고 그래서 음. 제, 저도 음. 자기 나라 자기 나라 문화를 다른 사람한테 아, 알리고 싶습니다. 네. <웃음> 모두가 행복한 그런 네. 나라가 되면 네. 좋겠어요. 근데 이번에 네. 대구 대학교에서는 네. 5월 20일에 행사가 있다고 하는데요. 각 나라의 전통 음식, 네. 각 나라의 특징하는 음식이나 준비하러 하려고 하는데요. 이벤트 있는 거로 들어왔습니다. 네. 어떤 네. 이벤트일까요? 아, 이렇게 얘기하면 되나? <웃음> 이벤트 회사네요. 이벤트 하면은 고민해야 되는데 이렇게 지금 이해하면은 좀 그렇잖아요. 그래도 궁금해요. 어, 아. 얘기해줘요. 얘기해줘요. 아, 그래서 어, 팁 내줄게요. 여러분 그 다른 나라 가면은 무엇을 갖고 가야 해요? 필수? 어떨까? 필수. 외국 나라 가면은 무조건 이거 있어야 돼요. 아, 없으면 뭐 줄이 뽑아 줄 줄이 못 해요. 여권 맞아요? 띵동댕! 네, 맞아요. 글로벌 레이디 부스 앞에 여권을 보내주면은 특별한 선물 줄 겁니다. 글로벌 레이디 협동조합만 부스 많이 찾아오세요. 5월 20일 날 대구대에서 만나요! 만나요.